హలో స్టూడెంట్స్ ఎ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఐఐఎస్టి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కాలేజ్ రివ్యూని చేద్దాం అదేవిధంగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పేస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తిరువనంతపురం కేరళలో ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ సైంటిఫిక్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ మన ఎంటైర్ ఇండియాలోనే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ విచ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టరల్ అండ్ పోస్ట్ డాక్టరల్ లెవెల్స్ ఆన్ ఏరియాస్ విత్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఆన్ స్పేస్ సైన్స్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈజ్ ఎక్విప్డ్ విత్ ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అబౌట్ హండ్రెడ్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎంహెచ్ఆర్డి అసైన్ చేసిన టాప్ ఫార్టీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ర్యాంక్ లిస్ట్లో ఇది ఒక స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది చాలా ప్రీమియర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కంటే కూడా చాలా మంచి సుపీరియర్ స్థానంలో ఉంది ఐఐఎస్టి ప్రస్తుతానికి మూడు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ని ఫిఫ్టీన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ని అందిస్తుంది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే బీటెక్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ముందు దీన్ని ఎవియానిక్స్ అని పిలిచేవారు నెక్స్ట్ జ్యూయల్ డిగ్రీ బీటెక్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది ఎంటెక్ అనేది మీకు మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఆస్ట్రానమీ అండ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ మీద కానీ లేదా మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ ఫిజిక్స్ మీద కానీ లేదా ఎంటెక్ ఇన్ అర్త్ సిస్టమ్ సైన్సెస్ మీద కానీ ఎంటెక్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఇంజనీరింగ్ మీద కానీ ఏదో ఒకటి మీరు ఆప్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఎంటెక్ సర్టిఫికేట్ అనేది వస్తుంది ఎవరైనా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలనుకునే స్టూడెంట్స్కి ఫిఫ్టీన్ ప్రోగ్రామ్స్ని ఆఫర్ చేస్తుంది ఇన్స్టిట్యూట్ వాటికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు ఐఐఎస్టిలో ఉన్న అకాడమిక్ ల్యాబ్స్ అన్నీ కూడా ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో ఎక్విప్ చేయబడ్డాయి ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్కి వారి వారి ఓన్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి విత్ డెడికేటెడ్ మోడ్రన్ ఎక్విప్మెంట్ ఈ ల్యాబ్స్ ద్వారా స్టూడెంట్స్ వారి ఇన్స్ట్రక్షనల్ ల్యాబ్స్ అదేవిధంగా ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవే కాకుండా స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు విజిట్ ఇస్రో ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ని విజిట్ చేసే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తూ ఉంటారు ఈ ఇస్రోని విజిట్ చేయడం ద్వారా స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్న్షిప్స్ చేసే అవకాశం అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా ఉన్నట్టే అవి కూడా చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తారు ఐఐఎస్టి స్టూడెంట్స్కి యునిక్ ఆపర్చునిటీస్ని కల్పిస్తూ ఉంటారు అది ఎలా అంటే లీడ్ రోల్స్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ సచ్ యాజ్ ఇన్ ద డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నానో శాటిలైట్స్ క్యూబ్ శాట్స్ అండ్ సెన్సార్స్ రిలేటెడ్ టు స్పేస్ అప్లికేషన్ ఎట్సెట్రా ఇలాంటి వాటిలో అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటారు స్టూడెంట్స్కి ఎర్లియర్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ప్రీవియస్ స్టూడెంట్స్ విఎమ్ ఎంకే టూ లాంటి సౌండింగ్ రాకెట్స్ని డిజైన్ చేయడంలో కూడా యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్గా ఉన్నారు ఇవే కాకుండా గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్కి సస్టైనబుల్ ఆపర్చునిటీస్ని కల్పిస్తుంది ఇన్స్టిట్యూట్ అది ఏ విధంగా అంటే క్రెడిటెడ్ ఇంటర్న్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ అట్ ఇస్రో సెంటర్స్ అండ్ అదేవిధంగా అదర్ ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఇండియా అబ్రాడ్లో కూడా ప్రాజెక్ట్ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది వీటికి సంబంధించిన ఏదైనా ఫండింగ్ ఉంది అంటే ఐఐఎస్టి ద్వారానే ఫండింగ్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది లేదా హోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారానైనా ఫండింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఐఐఎస్టి కొన్ని ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్తో టైప్ పెట్టుకునే ఉంది అవి ఏంటి అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలరాడో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బోల్డర్ కొలరాడోలోనే ఉంది ఆస్ట్రేలియన్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఇంకా ఇలాంటి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ చాలా వాటితో టైప్ పెట్టుకునే ఉంది ఈ టైప్స్ ద్వారా మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్లో అకాడమిక్ టాప్ పర్ఫార్మర్కి ఒక ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీని కల్పిస్తుంది ఒక పర్ఫార్మర్ కావచ్చు అది మల్టిపుల్ పర్ఫార్మర్స్ కావచ్చు ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీని ఐఏఎస్టి ఆఫర్ చేస్తుంది అదేంటంటే ఈ టాప్ పర్ఫార్మర్స్ కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో మాస్టర్స్ పర్స్యూ చేసే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది యుఎస్లోనే రెనౌన్డ్ యూనివర్సిటీ ఇది ఇందులో చదివే నైన్ మంత్స్ మాస్టర్ కోర్సుని చే సంబంధించిన ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ క్యాల్టెక్ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ సతీష్ ధావన్ ఎండోమె
ఇస్రోలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ డిఓఎస్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ని ట్వంటీ లెవెన్ నుండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు చూడొచ్చు మీరు ఈ స్లైడ్స్లో మీరు ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఓవర్వ్యూని చూడొచ్చు సీట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్కి జనరల్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ టోటల్ సిక్స్టీ తీసుకుంటారు ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్కి సెపరేట్గా సిక్స్ స్టూడెంట్స్కి అడ్మిషన్ లభించే అవకాశం ఉంది పిఎంఎస్ఎస్ఎస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్పెషల్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ కింద త్రీ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటారు అదేవిధంగా ఉమెన్ సూపర్ న్యూమరీ కోటా కింద సిక్స్ మెంబర్స్ని తీసుకుంటారు ఓవరాల్గా సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్లో కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్ ఉంటాయి డ్యూయల్ డిగ్రీలో ట్వంటీ ఫోర్ సీట్స్ టోటల్ వచ్చి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్కి సీట్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇయర్లో సెమిస్టర్ ఫీజు స్ట్రక్చర్ని చూసినట్టయితే అడ్మిషన్ ఫీ మిగతా రిమైనింగ్ ఫీజెస్ అంతా కలుపుకొని టోటల్గా సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత హాస్టల్ అండ్ మెస్ని కలుపుకొని ట్వంటీ త్రీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్కి టోటల్ నైంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది రిజర్వ్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి ఫీ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయినట్టయితే ట్యూషన్ ఫీ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది లెస్ దాన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పే చేస్తే సరిపోతుంది లెస్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మిగతా ఫీజెస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎటువంటి ట్యూషన్ ఫీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే హాస్టల్కి మెస్కి సంబంధించి మిగతా మిస్లైనియస్ ఫీజెస్ ఏవైనా ఉంటే అవి పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫీ ఆన్లైన్లో పే చేస్తారు ఒకసారి మీకు సీట్ అలాట్ అయ్యాక సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫీని కట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ నుండి బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సెమిస్టర్ మీరు సెమిస్టర్ కంటే ముందే కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఫీ కట్టేసి నెక్స్ట్ పర్స్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ వచ్చి జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ పీడీ క్యాండిడేట్స్ కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది రిమైనింగ్ అమౌంట్ లేదా రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ని మీరు తర్వాత జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్కి పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ స్లైడ్లో మీరు మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు నేను ఎందుకు చదవట్లేదు అంటే వన్స్ మీరు ఎంటర్ అయ్యాక మీకు సీనియర్స్ కానీ లేదా లెక్చరర్స్ కానీ అక్కడ నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా కానీ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అంత ప్రయారిటీ ఉన్న పాయింట్ కాదు కాబట్టి నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఈ స్లైడ్లో ఇస్రో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అబ్జార్ అబ్జార్ప్షన్ పాలసీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది పర్టికులర్ స్టూడెంట్కి అనే పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఇది కూడా మీరు చ కాలేజ్లో చేరాక ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉపయోగపడే పాయింట్స్ కాబట్టి ఒకసారి స్లైడ్ని మీరు చదవండి లేదంటే వెబ్సైట్కి వెళ్ళి బ్రోచర్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బ్రోచర్లకి వెళ్ళి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ అడ్మిషన్ వచ్చి ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి మినిమమ్ మార్క్స్ రిక్వైర్మెంట్ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి క్లాస్ ట్వెల్త్లో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ స్టూడెంట్స్ అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అని అన్నారు కాకపోతే ఈసారి జోసా తీసేసింది కాబట్టి ఆ క్రైటీరియాని ఒక్కసారి మీరు నేను ప్రొవైడ్ చేసే కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కానీ లేదా మెయిల్ ద్వారా కానీ తెలుసుకోండి ఈ క్రైటీరియా ఉందా తీసేసారా అనేది వీళ్ళు ఇచ్చిన బ్రోషర్లో మాత్రం ఈ క్రైటీరియా అగ్రిగేట్ మార్క్స్ క్రైటీరియా అనేది ఇచ్చారు ఇంకొక గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు జేఈ అడ్వాన్స్ కంపల్సరీ క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి కాకపోతే ఈ ఇయర్ చూసినట్టయితే జేఈ అడ్వాన్స్లో మినిమం మార్క్స్ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రమే ఇచ్చారు అంటే జేఈ అడ్వాన్స్లో క్వాలిఫై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనే దాని అర్థము మినిమం మార్క్స్ ఎంత ఉండాలి ఇన్ని మార్క్స్ వచ్చినట్టయితే అప్లై చేసుకోమని చెప్పారు ఎంత మినిమం మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలో మాత్రమే మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం ఆ క్రైటీరియా ఎలా ఉందని అదేంటి అంటే జనరల్ స్టూడెంట్స్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వచ్చినట్టయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ స్టూడెంట్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినట్టయ
ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్న ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉంది క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ అంటే నేను పబ్లిష్ చేశాక అప్లోడ్ చేశాక వీడియోని నెక్స్ట్ డేనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ర్యాంక్ లిస్ట్ వచ్చి ఐఏఎస్టి ఒక సపరేట్ ర్యాంక్ లిస్ట్ని ఇస్తుంది మీకు అది సెప్టెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ని ఇస్తుంది క్లోజింగ్ డేట్ ఫర్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ సీట్ అలాట్మెంట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న జరిగిపోతుంది ఐఏఎస్టికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ని ఐఏఎస్టి పోర్టల్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది జోసా ద్వారా జరగదు ఐఏఎస్టి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ అడ్మిషన్ జోన్ అనే పోర్టల్ ద్వారా వెళ్ళి మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ స్టూడెంట్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి స్టూడెంట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఫీ కింద పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ స్లైడ్లో మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించిన బ్రాంచ్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ని చూడొచ్చు జోసా కౌన్సిలింగ్ మాదిరిగానే మీకు ఇందులో కూడా చాయిస్ ఫిల్లింగ్ లిస్ట్ తయారు చే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇందులో మీరు మళ్ళీ ఫ్రీజ్ అండ్ స్లైడ్ ఆప్షన్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన బ్రాంచ్ వచ్చినట్టయితే మీరు ఇమీడియట్గా ఫ్రీజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ ఫీ పే చేయొచ్చు తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ రౌండ్స్లో ఉండరు తర్వాత ఇన్ కేసు మీకు ఏదైనా బ్రాంచ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్లైడ్ ఆప్షన్ని పెట్టుకోవచ్చు విత్డ్రా చేసుకోవాలనుకున్న స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన పాలసీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వీటిని కూడా ఒకసారి మీరు కేర్ఫుల్గా చూడండి ప్లేస్మెంట్ హిస్టరీని గమనించినట్టయితే ఒక సీజీపీఏ సర్టన్ క్రైటీరియాని మె మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్రైటీరియాని మెయింటైన్ చేసిన స్టూడెంట్స్ని ఇస్రో అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది టిల్ నో లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంది లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నైంటీ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ని ఎలైట్ క్లబ్లోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంది ఐఏఎస్టీతో పాటు ప్లేస్మెంట్ సెల్ కొన్ని మరికొన్ని కంపెనీస్ని కూడా ఇన్వైట్ చేస్తుంది ప్లేస్మెంట్స్కి ఆ కంపెనీల లిస్ట్ని మీరు ఐఏఎస్టీ పో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి విజిట్ చేయొచ్చు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే మీకు మీకు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసిన హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్స్ ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా మెయిల్ అయినా చేయొచ్చు ఐఏఎస్టీకి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని భావిస్తున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు కూడా ఈ కంటెంట్ రిలివెంట్ అనిపించింది అంటే వీడియోని లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ య